subscribe to study choppers for more educational videos hello dear students so in this video i'm going to tell you the explanation of the frog and the nightingale ek samay ki baat hai ek kafi kichardar jagah mein bengal bog naam ka ek jangal wahan pe ek mendak rehta tha jo subah se shaam tak apni unpleasant aur bahut bhatti bekar awaaz nikalta rehta tha aur baaki ke jitne bhi creatures the bengal bog mein rehne wale unhe uski awaaz bilkul pasand nahi thi lekin wo usko lekar kuch kar bhi nahi sakte the aur jo uski awaaz thi wo easily unke kaano tak bhi pad jati thi ya easily sunai de jati thi kyu क्योंकि सुमेक ट्री था उस ट्री के नीचे वो बैठ के पूरे दिन आवाज करता रहता था अपने अनप्लीजेंट साउंड निकालता रहता था कंटिन्यूसली पूरी रात दिन भर जब वो जागता था भी निकालता रहता था क्योंकि उसे गाना अच्छा लगता था या फिर कहीं तो उसे घमंड था अपनी सिंगिंग पर कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ पर उसे दूसरों की चिंता नहीं थी की कहीं मेरी सिंगिंग से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है तो बिंगल बॉक के क्रीचर्स ने अलग अलग तरीके अपनाए उस फ्रॉक को रोकने के लिए उन्होंने उसे पत्थरों से मारा पत्थर फेंके जब जब वो गाता था स्टिक्स से फेंकी या मारी और उसकी इंसल्ट करी कंप्लेन भी करी इवन उससे आगे उसके आगे प्रार्थना भी करी कि भाई अपनी ये अनप्लीजेंट साउंड निकालना बंद कर दे लेकिन वो अनसक्सेसफुल थे क्यों क्योंकि जो फ्रॉक था उसे गाना अच्छा लगता था और उसे प्राउड था अपनी वॉइस पर लेकिन एक रात क्या हुआ फुल मून की लाइट थी उसी रात एक नाइटिंगे लाइट वेदर जो था वो कोल्ड था और सब कुछ डल सा नजर आ रहा था तो जो नाइटिंगल थी वो सुमेक ट्री के ब्रांच पर बैठ गई और अपनी खूबसूरत सी आवाज में गाना गाने लगी तो जो फ्रॉक था वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया बहुत उसे छटका सा लगा कि ये कौन है जो इतनी मेलोडियस आवाज में गाना गा रहा है या गा रही है तो वो बोल भी नहीं पा रहा था तो जितने भी क्रीचर्स थे बिंगल बॉक के उन्होंने क्या किया उसके जो सिंगिंग थी उसे अप्रिशिएट किया ताली बजाई प्रेस किया तो जो फ्रॉक था वो नाइटिंगल की आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा शौक था कि इतनी जो खूबसूरत आवाज है वो किसकी है और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था बिंगल बॉक के जितने भी क्रीचर्स थे उन्होंने उस सॉन्ग को काफी अप्रिशिएट किया और जब गाना खत्म हुआ तो उन्होंने उसे प्रेस भी किया तो जो डक्स थी वो आ गई डक्स एंड जो हेरोन्स थे वो तो जो डक्स एंड हेरोन्स थे वो सुमेक ट्री के पास आ गए स्विम करते हुए उस नाइटिंगल का जो खूबसूरत गाना था उसे सुनने के लिए एक लार्ज वाटर वर्ड जैसे लून कहते हैं वो इमोशनल हो गई नाइटिंगल का मेलोडियस सॉन्ग सुनकर और वो रोने लगी क्यों क्योंकि जो नाइटिंगल थी वो पूरी रात आसमान में चमकते हुए चांद के नीचे गाना गा रही थी समर मून समर मून का मतलब है कि समर सीजन था और जब मून जो होता है वो आसमान में थोड़ा लोअर होता है नीचे होता है अदर सीजन के मुकाबले इवन जो टिनी क्रीचर्स थे छोटे छोटे जो क्रीचर्स थे बिंगल बॉक के रहने वाले ऐसे छोटे छोटे फ्रॉक्स डक्स ये भी नाइटिंगल की मेलोडियस वॉइस को सुनकर काफी अट्रैक्ट हुए और चीयर करने लगे तो उन्होंने नाइटिंगल को चीयर किया ये कहकर की वो बहुत बुद्धिमान उन्होंने टिंगल को चेयर ये ये कहकर कि वो बहुत एक बहादुर बर्ड है और उसका जो गाना है वो हेवनली सॉन्ग है इट इज हेवनली कि वो इट वॉज हेवनली मतलब कि वो पृथ्वी का तो नहीं हो सकता वो इतना अच्छा गा रही थी जरूर वो उसका जो गाना है वो स्वर्ग का है यहाँ का नहीं है तो नाइटिंगल को इतनी अप्रिसिएशन कभी नहीं मिली थी तो वो बहुत ज्यादा खुश हो गए और उसने सुबह तक सनराइज तक गाती रही कंटिन्यूसली अगली रात फिर ये हुआ उसने अपना सर हिलाया अपनी टेल हिलाई और जैसे ही वो उसने अपने पंख फड़फड़ाए और कॉन्सेंट्रेट किया अपनी आंखें बंद करी गाना गाना स्टार्ट करने के लिए तो अपनी गला उसने थ्रोट साफ किया तो बर्ड जो थी जैसे ही वो स्टार्ट करने वाली थी तभी जो एक फ्रॉक की आवाज आई क्रोक करके तो फ्रॉक जो है वो जल्दी से नाइटिंगल के पास आया और उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो और वो बोलता है कि जो आवाज सुनी है क्रोक की ये मेरी आवाज थी फ्रॉक बोलता है तो फ्रॉक अपना इंट्रोडक्शन देता है नाइटिंगल को कि मैं इस तुम जिस ट्री पर बैठ गा रही हो वो ट्री मेरा है मैं इस सुमेक ट्री का ओनर हूँ तो तुम जिस ब्रांच पर बैठ के गा रही हो वो ट्री मेरा है उसने ये कहा कि मैं पूरे बेंगल बॉग में फेमस हूँ अपनी डीप और यूनिक वॉइस के लिए और मैं और मेरे बारे में अक्सर बिंगल बॉग की जो एक मैगजीन है ट्रम्पट मैगजीन बॉग ट्रम्पट मैगजीन इसमें मेरे बारे में अक्सर लिखा जाता है तो जो हम्बल बर्ड थी वो पूछती है क्या उस फ्रॉक को मतलब फ्रॉक से पूछती है क्या आपको मेरा गाना पसंद है तो फ्रॉक रिप्लाई करता है कि नहीं हाँ मतलब ये बेकार नहीं है लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबा है 
तो वो फिर उसके स्किल पर भी कमेंट करता है और कहता है कि तुम्हारी मेथड ऑफ सिंगिंग तुम जिस तरीके से गाती हो वो अच्छी है वो मेथड अच्छा है बट तुम्हारा जो वॉइस है उसमें फोर्स नहीं है दम नहीं तो नाइटिंगल को बुरा लगता है कि उसकी सिंगिंग जो थी वो अप टू द मार्क नहीं थी अप टू द मार्क का मतलब है कि बेहतरीन नहीं थी या काफी ज्यादा अच्छी नहीं थी जितना वो चाहती थी खुश थी कि उसे एक म्यूजी एक एक्सपर्ट मिल गया था एक म्यूजिशियन मिल गया था जिसने उसकी सॉन्ग और उसकी वॉइस को एनालाइज किया और वो इम्प्रेस हो गई फ्रॉक की स्टाइल से नाइट एंगल बोली वाली थी शी वॉज इनोसेंट स्पेसिफिकली इट वॉज नाइट एंगल वॉज इनोसेंट सो शी वॉज इम्प्रेस बाय फ्रॉक स्टाइल तो जो बर्ड थी वो अपने आप को सांतावना देती है कंसोल करती है कि चलो मान लिया मेरा जो सॉन्ग है वो हैपनली नहीं है पर कम से कम ये मेरी खुद की कॉम्पोजिशन का सॉन्ग है ये मेरे खुद के द्वारा बनाया गया सॉन्ग तो जो फ्रॉग है वो बर्ड को डांटता है कि तुम बहुत ज्यादा ना अपने ऊपर प्राउड करते हो और वो बर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा क्या कठोर होकर कहता है कि तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है अभी और और बहुत ही कम ऐसे मास्टर्स हैं जैसे मेरे जैसे जो ये तुम्हें ट्रेनिंग दे सकते हैं तो जो फ्रॉग ये कहता है फ्रॉग ये भी कहता है कि ट्रेनिंग के बना मेरी ट्रेनिंग के बना तुम हमेशा एक बिगनर ही रहोगे मतलब एक नोविस रहोगी हमेशा अनाड़ी ही रहोगी हमेशा तुम आगे नहीं बढ़ सकते तुम विनर नहीं बन सकते एक परफेक्ट सिंगर नहीं बन सकती और इसलिए उस नाइट को उस फ्रॉक से सीखना होगा ऐसा फ्रॉग ने नाइट से बोला तो नाइट फ्रॉक को प्रेस करती है कंपेयर करती है मोस्ट फेमस म्यूजिशियन मोजार्ट से और वो ये कहती है कि तुम मोजार्ट हो और वो ये भी कहती है कि ये एक फेरी टेल की तरह है परियों की कहानी की तरह एक सपना सच होने की तरह है कि मेरे आगे इतना बड़ा सिंगर मौजूद है ये फ्रॉक से कहती है तो जो फ्रॉक है वो नाइट से कहता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा अपने स्किल सिखाऊंगा पर बदले में फीस भी लूंगा और लेकिन वो उसे एश्योर करता है की जो अमाउंट होगा वो स्मॉल होगा और उसे पे करना टफ नहीं होगा उस बर्ड के लिए तो नाइट है वो अपना कॉन्फिडेंस दोबारा से गेन कर लेती है और इंस्पायर हो जाती है फ्रॉक के जब फ्रॉक जो भी नाइट से बोलता है उससे तो उसे लगता है कि ये टैलेंट है और तो नाइट जो थी वो फ्रॉक के लिए काफी एडमायर हो गई थी और ये मानने लगी थी कि फ्रॉक के अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस आ गया था उसने काफी अच्छा गाया तो बर्ड का जो म्यूजिक था वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया और जो क्रीचर्स थे जो अलग अलग जगह से आए हुए थे वो अट्रैक्ट हुए और जो दूर दूर के जो क्रीचर्स थे बिंगल बॉक्स के जो दूर दूर रहने वाले जो क्रीचर्स थे वो भी बर्ड के बारे में जान गए उसने के बारे में जीते और उसकी जो सिंगिंग थी उसके बारे में पहचान गए उसे तो बहुत दूर दूर से एनिमल्स आते थे और नाइट का मैजिकल सॉन्ग सुनने के लिए फ्रॉग ने कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया और एक फीस चार्ज करी जो भी क्रीचर उस बर्ड का सिंगिंग सुनना चाहता है अगली सुबह कॉन्सर्ट के बाद बारिश हो रही थी बर्ड ने बोला की वो गाना नहीं चाहती तो फ्रॉग लेकिन जो होता है वो इंसिस्ट करता है और बोलता है कि नहीं तुम अपनी जो ट्रेनिंग है वो शुरू करो कमेंस करो तो नाइट के मना करने के बाद भी उस बारिश में मौसम में फ्रॉग उसे फोर्स करता है गाना गाने के लिए तो वो बोलता है कि तुम अपना जो सर है वो कवर कर लो स्काफ से ताकि तुम बारिश से बच जाओ और उसे एक शैश पहनने के लिए देता है शैश मीन जो रिबन होता है वो जो म्यूजिक क्लास में जाते हैं तो या फिर कोई ऐसे ही जैसे चीयर लीडर्स जो पहनती हैं तो जो रिबन होता है जो शोल्डर से आपके स्टमक तक आता है ज्यादा गर्ल्स पहनती हैं तो उसने उसे शैश पहनने के लिए दिया और दोनों गाना गाने लगे तो फ्रॉग और जो नाइट थे वो दोनों गाना गाते रहे छह घंटे तक तो जब तक क्लास खत्म हुई तब तक जो बेचारी जो बर्ड थी इनोसेंट जो बर्ड थी वो कप कपा रही थी और उसकी जो आवाज थी वो रफ हो गई थी और इतने अनप्लीजन वेदर में सिंग करेगी तो यही होगा उसकी आवाज रफ हो गई और खराब हो गई एज यू ऑल नो दैट ऑल म्यूजिशियन हैव टू टेक केयर ऑफ देयर वॉइस सो दैट दे सिंग प्रॉपरली जो सोमैक ट्री था जिसकी ब्रांच पर नाइट एंगल बैठ कर गाना गाती थी वो एक तरीके से क्राउडेड हो गया था और ऐसा लगता था कि वो झुक गया है एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर रॉयल गेस्ट रॉयल गेस्ट मीन्स रॉयल क्रीचर्स जो उसके सिंगिंग सुनने के लिए आए हुए थे आउल ऑफ सैंडविच डक ऑफ कैंट मलाड एंड माई लेडी ऑफ ट्रेंट तो ये रॉयल क्रीचर्स थे राजा महाराजा एक तरीके से बोल सकते हैं हम अलग अलग जगहों के तो ये उनको रिस्पेक्ट देने के लिए एक तरीके से जो सोमैक ट्री था वो छुप गया था और जो और भी कई लोग आए हुए थे जैसे मार्टिन कार्डिनल मैफिस्टो एंड कोर्ट ऑफ माउंट क्रिस्टो और जितने भी रॉयल लेडीज थी वो टियारास पहने हुए टियारास मीन जो एक क्राउन होता है 
सर पे पहनते हैं एज यू ऑल नो तो शाइनिंग मेटल एंड काफी प्रीशियस स्टोन थे उनके टीआर में और वो इंटरवल में एक दूसरे से बातें भी कर रही थी तो फ्रॉग ने इस रॉयल गैदरिंग को देखा जो कि नाइटिंग का सॉन्ग सुनने आए हुए थे और उसके अंदर एक दोनों तरीके की फीलिंग्स थी एक वो खुश भी था और जैलिस भी था कि उसे खुश इसलिए था क्योंकि जितनी ज्यादा क्राउड है जितनी ही बड़ी क्राउड है उतना ज्यादा उससे फायदा होगा उतना उस, उतना उसको अमाउंट मिलेगा और वो जैलस इसलिए था क्योंकि नाइटिंगल उससे अच्छा गा रही थी और लोग उसे अप्रिशिएट भी कर रहे थे तो जो लालची फ्रॉक था उसने बहुत पैसा कमा लिया बहुत मनी उसने कमा लिया टिकट्स बेच बेच कर नाइटिंगल की कॉन्सर्ट की लेकिन फिर भी वो उस बिचारी बर्ड को डांटता रहता था और उसे आ, उसे नीचा दिखाता रहता था ये कहकर कि उसकी जो वॉइस है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है उसे और प्रैक्टिस की जरूरत है उसने ये भी पॉइंट किया कि उसकी मिस्टेक ये है पिछली रात को ये मिस्टेक थी इस सेकंड सॉन्ग में ये मिस्टेक थी और वो नर्वस हो गई गाना गाते गाते उसने ये बोला तो फ्रॉक जो है वो नाइटिंगल को बोलता है कि तुम अपने सॉन्ग में फैंसी नोट्स यूज करो ताकि जो ऑडियंस है वो ज्यादा एंजॉय करे और ज्यादा से ज्यादा क्राउड आए फ्रॉक चाहता है कि जो नाइटिंगल है वो ऑडियंस को प्लीज करे खुश करे शार्प नोट्स यूज करके स्नैपी सॉन्ग्स गा के जो कि फ्रॉक को पसंद थे ऑडियंस को नहीं पसंद हो पर ऑडियंस को पसंद हो या ना हो फ्रॉक को पसंद थे तो वो चाहता था कि वो और ज्यादा से ज्यादा कमाई करे और वो ये भी उसे याद दिलाता है कि वो अभी भी उसे सिक्सटी शिलिंग ओ करती है मतलब की उसके ऊपर अभी भी और उधार है उधार किस चीज का उसे ट्रेनिंग देने का हर दिन निकलने के साथ नाइटिंगल दुखी और कमजोर होती जा रही थी जैसे एक डे बाय डे और जो उसका जो दुखी और जो वीकनेस थी वो उसकी सिंगिंग में भी रिफ्लेक्ट हो रहा था नजर आ रहा था क्योंकि अब वेन यू आर वीक एंड सैड तो आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा एंड आप काम भी सही से नहीं कर पाओगे तो वो काफी अच्छे क्विकली गा रही थी और अपनी सिंगिंग को वो जल्दी जल्दी गाती थी और अपनी सिंगिंग को भी इंजॉय नहीं कर पा रही जो उसके सॉन्ग था वो भी अब उतना मेलोडियस नहीं था और बिंगल बॉग के जो क्रीचर्स थे उन्हें भी अब उसके गाना सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता था तो और बर्ड की आवाज को सुनकर भी इतने लोग अब इतना क्राउड नहीं आता था पहले के जैसे तो अब ये हालत हो गई कि नाइटिंगल के कॉन्सर्ट के लिए कोई ऑडियंस ही नहीं बची इसकी वजह से बर्ड और भी ज्यादा दुखी हो गई क्यों क्योंकि उसे आदत पड़ गई थी अपनी तारीफें सुनने की लेकिन अब उसकी जो सिंगिंग थी वो खराब हो चुकी थी तो कोई उसकी तारीफ नहीं करता था अब उसे भी पूरी रात गाना गाने में मजा नहीं आता था जैसा कि उसे पहले आता था अब जैसे ही फ्रॉक की जो अर्निंग्स थी वो भी स्टॉप हो गई क्योंकि कॉन्सर्ट में क्राउड नहीं आ रही थी तो वो नाइटिंग के ऊपर और ज्यादा फीरियस हो गया और ज्यादा गुस्सा हुआ उसने उसे ब्रेनलेस बर्ड बोला और उसे बहुत डाटा क्या तुम्हें पता है कि स्टेज पर तुम्हारी परफॉर्मेंस कितनी इम्पोर्टेंट है और उसे अपना दिमाग यूज करना चाहिए और वो बर्ड से ये भी बोलता है कि जो ऑडियंस की चॉइस है उसे उनके अकॉर्डिंग ही गाना चाहिए और लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए उसने बर्ड को फोर्स किया कि वो गहरी सांस ले और बहुत ज्यादा फोर्स और इमोशंस के साथ गाए तो नाइटिंगल कब कब आ रही थी डर के मारे फ्रॉक की वजह से क्योंकि वो परफॉर्म कर अच्छा परफॉर्म करने में फेल हो गई थी और वो रोई और उसकी जो आंखें थी वो आंसू से भर आई और वो ढंग से देख भी नहीं पा रही थी इट डिड नॉट अपोज उसने फ्रॉक्स के वर्ड्स को अपोज नहीं किया गलत नहीं बोला फ्रॉक को उसने ट्राई किया दोबारा से गहरी सांस ली पर वो सहन नहीं कर पाई इसकी वजह से क्या हुआ उसकी जो बॉडी की वीन थी नस थी वो बस्ट हो गई और नाइटिंगल मर गई तो फ्रॉग उस मरी हुई नाइटिंगल की जो डेथ पर कमेंट करता है कि वो इंटेलिजेंट नहीं थी मैंने उसे सिखाने की बहुत कोशिश करी वो बहुत ज्यादा नर्वस थी टेंस थी और उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं था और फिर फ्रॉक ये भी बोलता है कि उसे अपने ही तरीके से गाना गाना चाहिए था उसे मेरा कोई स्टाइल या मेरे इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए था या मेरे को कॉपी नहीं करना चाहिए था तो इससे ये साबित हो जाता है कि फ्रॉग एक चीट था और उसने बर्ड को फोर्स किया एक गलत डायरेक्शन में गलत पाथ पे किसकी वजह से जेलसी की वजह से तो फ्रॉग ये कहकर अपनी जो कमेंट है उसे एंड करता है की मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है गाना गाने का टैलेंट है और मेरे अंदर यूनिक स्टाइल है और फ्रॉक द्वारा से गाना गाना स्टार्ट करता है और जो फ्रॉक का गाना है वो फिर से बिंगल बॉग में पूछ उठता है और फ्रॉक दोबारा से बिंगल बॉग का एक अनअपोज सिंगर बन जाता है